Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Jadi guys di video aku kali ini aku akan buat video sharing lagi ya guys. Nah jadi sharing aku kali ini masih mengenai cara belajar sepeda motor kopling ya guys. Nah jadi sharing aku kali ini yaitu mengenai tiga hal yang harus kita ketahui supaya kita bisa belajar sepeda motor kopling ya guys dan bisa mengendarai sepeda motor koplingnya ya guys Jadi ada tiga hal ya guys yang harus kita ketahui Oke guys sebelum kita lanjut ke videonya Bagi yang baru bergabung di channel aku Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya ya guys di bawah Dan nyalain loncengnya ya guys Oke guys lanjut aja ya guys ke videonya Nah guys jadi ada tiga hal ya guys Jadi yang pertama itu kita harus percaya diri ya guys Nah harus percaya diri Nah jadi percaya diri ini sangatlah penting ya guys untuk kita untuk kita supaya bisa mengendarai sepeda motor kopling karena kalau misalkan kita tidak percaya diri maka kita ini akan susah ya guys untuk memahami gimana sih cara mengendarai sepeda motor kopling ini jadi kita akan susah ya guys kalau misalkan kita tidak percaya diri jadi kita diharuskan untuk percaya diri ya guys kalau misalkan kita ingin bisa mengendarai sepeda motor kopling ini ya guys dan poin yang kedua yaitu Fokus ya guys Nah Jadi Poin kedua ini juga penting ya guys Karena Fokus juga sangatlah penting Karena kalau misalkan kita fokus Kita Fokus Kita udah percaya diri Di poin pertama tadi Kita udah percaya diri Dan Terus kita fokus Kalau misalkan mau belajar sepeda motor kopling ini Nah kalau misalkan kita udah fokus ini Maka belajar sepeda motor kopling ini Akan Mudah dipahami ya guys Dan mudah bisa kita belajar sepeda motor koplingnya. Jadi fokus fokus ini juga sangat penting ya guys karena ya dapat membantu dapat membantu kita untuk belajar sepeda motor kopling ini ya guys dan membantu kita untuk bisa mengendarai sepeda motor kopling ini ya guys. Dan poin yang terakhir ya guys poin yang ketiga yaitu tujuan. Nah jadi di tujuan ini juga sangat penting ya guys karena pada saat kita sudah melalui Tahapan percaya diri tadi Poin yang pertama dan poin yang kedua Fokus Dan kalau misalkan kita sudah melewati Tahapan tadi maka Muncullah tujuan ya guys Nah di tujuan ini maka Dapat membantu kita juga ya guys karena Di tujuan ini yang tadinya Kita mau belajar-belajar sepeda motor Kopling jadi ah Iya kita harus belajar sepeda motor Kopling karena kita Memiliki tujuan untuk bisa mengendari Sepeda motor kopling lebih Lancar lagi dalam mengendarai sepeda motor kopling Jadi tujuan ini juga sangat penting ya guys Karena kalau misalkan kita belum memiliki tujuan Untuk kita mengendarai sepeda motor kopling ini Susah ya guys untuk mengendarai sepeda motor kopling ini Karena ya kita belum memiliki tujuan Nah jadi tujuan ini juga sangat penting ya guys Untuk kita belajar sepeda motor kopling ini Jadi sangat penting ya guys Nah mengenai poin pertama tadi percaya diri Nah karena misalkan kalau kita sudah percaya diri Maka kita akan menimbulkan yang namanya fokus ya guys kefokusan nah kalau misalkan kita belajar sepeda motor koplingnya udah fokus maka kita menimbulkan suatu tujuan ya guys nah jadi kalau misalkan kita udah menimbulkan suatu tujuan maka belajar sepeda motor kopling kita ini jadi sangat enak ya guys dan sangat mudah karena kita ada keinginan ya guys ada keinginan ada kemauan untuk bisa mengendari sepeda motor koplingan ini ya guys jadi tiga hal tadi itu sangat penting ya guys menurut aku sangat penting karena tiga hal tadi juga berpengaruh besar sekali ya guys mengenai kita belajar sepeda motor kopling ini jadi ingat-ingat ya guys kalau misalkan teman-teman semua yang nonton video aku ini ingat-ingat ya guys untuk mengingat tiga hal tadi yaitu percaya diri fokus dan tujuan nah kalau misalkan Teman-teman semua ini sudah mengerti mengenai tiga hal ini Maka insya Allah teman-teman semua ini bisa lancar dan mahir mengendari sepeda motor koplingan ini ya guys Oke guys semoga saja 
penjelasan aku mengenai tiga hal penting untuk cara belajar sepeda motor kopling tadi semoga saja bisa teman-teman pahami dan dimengerti dan semoga saja tiga hal penting ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar sepeda motor kopling oke okay, semoga, semoga saja bermanfaat kayaknya video aku kali ini mengenai sharing cara belajar sepeda motor kopling kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum dimengerti ataupun belum dipahami tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar ya guys dan ntar insya Allah aku jawab Oke okay guys, kayaknya segini dulu ya guys video aku kali ini. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya guys. Sekian dulu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, see you the next video. Dadah!